Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter le Mont Saint-Michel. Ça se trouve dans la région Normandie, dans le département de la Manche. C'est le site touristique le plus fréquenté de Normandie. Et le Mont Saint-Michel fait partie des 10 sites les plus fréquentés de France. Il y a environ 2,5 millions de visiteurs par an. La mère Poulard était une cuisinière française célèbre pour sa spécialité d'omelette soufflée à base de frais et du beurre salé de Normandie. C'est une omelette baveuse et très aérée, cuite au feu de cheminée. On accède au village médiéval du Mont Saint-Michel par la Porte du Roi. Alors, pourquoi le Mont Saint-Michel s'appelle comme ça eh bien, en 708, l'évêque d'Avranche a vu trois fois l'archange Saint-Michel euh, qui lui a ordonné de construire une église sur le mont. L'église est construite à partir de 966. Entre 300 et 400 personnes vivaient sur le mont au Moyen-Âge. De 1810 à 1863, l'abbaye devient une prison. Les conditions de vie sont très compliquées sur le mont et poussent les habitants à aller s'installer sur la baie. Il y a des moutons là-bas, regarde. En 2019, il y avait 29 habitants sur le Mont-Saint-Michel. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est classée monument historique. L'îlot et la baie du Mont-Saint-Michel sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mont de charge existe depuis le début du 19e siècle quand l'abbaye était une prison. En 1966, le mont est occupé par les moines bénédictins. Depuis 2001, il est occupé par les frères et les sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem. Le Mont Saint-Michel est une étape importante des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins peuvent y dormir une nuit maximum et dans ce cas-là, ils sont logés dans l'abbaye. La statue qui est tout en haut du Mont Saint-Michel représente donc l'archange Saint-Michel et cette statue est située à 157 mètres au-dessus du rivage. La nef présente des fenêtres hautes, des arcanes et des tribunes. Là, ce qu'on voit, c'est le cloître. C'est un lieu de prière et de méditation entouré d'un double rang de colonnettes. Ici, c'est le réfectoire où les moines prenaient leur repas à l'époque. Ici, c'est la salle des hôtes qui était destinée à la réception des rois et des nobles. Elle est séparée en deux nefs grâce à six colonnes. De grandes tables étaient dressées et le repas était préparé dans les grandes cheminées. On arrive ensuite à la crypte des gros piliers qui soutient le cœur gothique de l'église abbatiale. Il y a en tout dix piliers qui font un diamètre de 5 mètres et il y a aussi de magnifiques voûtes. On passe ensuite à la crypte Saint-Martin avec la grande roue du mont de charge qu'on a vue d'en bas tout à l'heure. À l'époque, il y avait deux prisonniers qui actionnaient le mont de charge pour faire monter la nourriture jusqu'en haut. L'escalier nord-sud nous emmène ensuite au promenoir des moines avec ses superbes voûtes et croisées d'ogives. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi servait cette salle à l'époque.
Alors cette ruelle qu'on est en train de descendre s'appelle la Grande Rue. Il s'agit d'une rue entre deux rangées de maisons qui datent de la fin du 19e siècle. Là, c'est le mois d'août et il y a trop de monde. Je vous conseille de visiter le Mont-Saint-Michel en dehors des vacances d'été. C'est dans cette rue étroite que vous trouvez les boutiques de souvenirs. On termine la visite du Mont-Saint-Michel par le chemin de ronde sur les remparts. En tout, il y a sept tours. De là, on a une vue magnifique sur les petites maisons, les toits et la baie. Il y a aussi des restaurants sur les remparts avec moins de monde que dans la rue principale. Si vous visitez le Mont-Saint-Michel euh, en Normandie, je vous invite à visiter également juste à côté Alligator Bay. C'est un parc avec des crocodiles, des serpents, des tortues géantes. C'est très très sympa à voir. Et euh, j'ai fait une vidéo euh, sur ce parc, je vous la mets à l'écran. Alors, pour aller visiter le Mont-Saint-Michel, on peut se garer sur un parking payant qui se trouve à 2,5 km du Mont-Saint-Michel. Ensuite, vous faites le chemin à pied. Ça dure environ 35 minutes et c'est très agréable. Vous pouvez aussi prendre le bus qui est gratuit ou alors une calèche avec des chevaux, mais ça, c'est payant. J'espère que vous avez aimé vous promener avec moi sur le Mont Saint-Michel. J'espère que ça vous a donné envie de visiter ce monument très très connu de France. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A presto Ciao ciao